E a pardinha que o cabo não esperava muito dela e que surpreendeu. Aí tá certo. É melhor que as expectativas. O oh. bicho é monteuda, viu? Não é? Até que ela sustentou. Ela sustentou o verão ano passado. Ela foi pro inverno, né? Ela foi pro inverno, ela estranhou. Passou o verão, só veio pra casa quando foi pra dar aqui. Aí trouxe ela faltando 15 dias pra dar aqui. É outra coisa, meu cabo futuramente arrumasse um touro. Se o Itmão de um canto que o cabo soubesse que aguentasse pisar no chão, né? Isso daqui, como foi de compra, não tem nem ideia de onde é o pai. Se é a região, que ela, é da re... ela vem da região do Boa Vista, mas região do curral assim. Do pai, né? Não sei, mas. Boa. A gente soltou ela em 2021. 2022, acho que mês de março. Mas padrão, a gente levou ela pro cercado, novilhinha. Prenhou pra lá no inverno, só veio esse ano, mês de. mês de fevereiro, finalzinho de fevereiro, começo de março, quando foi pra dar aqui. Aproveitou o verão todo. Tem até os vídeos que eu te mandava dela no cercado, ela, é. o estrelinho todo, prenha e. E no escorre bom. Não, a estrelinha também pariu bem. Não nada, tá a estrelinha. Tá ali na frente. É um bicho mantido, é bom. Fechando aqui, a questão do gado mais europeu aguentar ou não o verão. É, mas a questão da, da climatização. Né? E ela... querendo ou não também, é porque tem um, um pouco em sangue zebu, né? O estrelinho o cabo sabe que tem, ela também deve ter alguma coisinha. Estrelinha é uma Holanda boa. Tá de meio sangue pra um. Ixi, não, já tá pra mais pra um quarto. É um quarto de. Estrelinha é meio sangue, gente. De novo tá pra um quarto, né? Pelo menos na parlamento. Essa daqui o melhor tudo foi aquela pariu. Com 30 e poucos dias ela já concebeu. E no ouvido, né? Tanto que ela pariu em março. Em março tá com 5 meses de pariu. E já tá com 4. De barriga. Funcionalidade a toda prova. A todo vapor. Se manter, vamos, vamos tirar a prova na segunda vez. Se ela manter a mesma. A mesma fertilidade, né? E tem isso também, né? Que teve, teve outra aqui que empreou bem novinha, assim, a, reconcebeu a, a segunda cria nova, mas demorou um pouco na terceira, né? Foi. Pra reconceber a terceira. Eu acho que não, como ela é bem mantida. Ela, ela conservou. Ela tem uma conservação de escolha boa. E ela vai pra cocheira agora, pronto. Essa é mais antiga que não pegar e cria, quando for pra cocheira deve pegar tudo agora, né? Vai dosa aquela outra é. dos três peitos. Eu queria botar a bezerra dela, rapaz, mas a bezerra dela não quis vir. Eu digo que vai ser danada mesmo. A bezerra dela está preguiça, ela está lá nas primeiras. Eu digo que vai encerrar os bezerrinhos pequenos, não é? Eu tava tomando café ali e me lembrando de umas coisas. Digo, mas o mundo é, é estranho, né? Ou, estranho ou curioso, né? A gente, eu me lembrando de seu irmão, você perguntou se eu tenho de papai e depois tava me lembrando daquela história tua, né? O caboclo me chama pra ver um, um ninho de galinha, mas não me chama pra ah, ver. As coisas, né? O cabo sai do mato pra ver mato. O cabo sai do, do, de um curral pra ir pra, pra ver outro curral. Aí eu tava pensando, por que danada isso? Eu digo, não é porque o cabo sai pra ver o gado dos outros, né? Porque 
aquele gato dos outros, tem esforço dos outros, tem um brilho nos olhos dos outros, né? tem a alegria, tem a história. E o cabo aqui também tá no ramo, o cabo fica doidinho. Às vezes, porque o cara aqui mexe com isso, gosta de olhar, né? Gosta de é. Tá dentro do porrado, o outro olhando e vendo e mexendo, e vendo, tá aprendendo. É. E, tipo, e, e querendo ou não, o cara que tá mostrando, ele tá, ele tá mostrando o resultado do suor dele, né? Tá, é justamente tá, o que eu tava pensando. Tá compartilhando por você o resultado do trabalho, né? É. É desse jeito. É troca de conhecimento, é troca de, de reconhecimento. É desse jeito. Aí, aí quem não tá, quem não é assim no corre, né, não entende. Não entende. Não entende. Não, não sabe nem do que o cabo tá. Não, vê nós, vê nós falando com os olhos brilhando assim. Mas nem. Vou observar já, cachorro. Agonia danada.